Mae'r adnodd dysgu hwn wedi ddatblygu gan Helen Lambert cofio dementia training, mewn cydweithrediad a gofal cymdeithasol Cymru, addysg a gwella iechyd Cymru a gwella Cymru. Bwriad yr adnodd yw rhannu rhywfaint o gyngor ymarferol er mwyn cefnogi pobl a dementia y gora gallwn mewn amgylchiadau mor anodd. Nid oes dim o hwn yn wybodaeth newydd. Mae'n tyniad i gilydd rhai egwyddorion eang a allai fod o gymorth wrth gydnabod fod pawb yn wahanol. Ni fydd unrhyw ddau berson yn profi dementia yn yr un modd. Felly nid yw'r adnodd hwn yn rhagnodol, ond yn fwy addysgiadol. Mae pwyslais cadarn ar y gwahaniaeth y mae'n eich rhyngweithau yn ei wneud wrth ofalu am a chefnogi pobl a dementia. Os ydych chi'n dysgu rhywbeth newydd, grit. Os ydych chi'n sylweddoli eich bod yn ei wybod eisoes, mae hynny'n beth da. Os ydych chi'n newydd i ofal dementia, gallai helpu chi i sylweddoli fod ganddo chi sgiliau trosglwyddadwy. Os mae'r cyfan ma'n ei wneud i'w rhoi ychydig o hydyn i chi, mae hynny'n werthfawr hefyd. Rydyn ni i gyd yn hwn gyda'n gilydd ac yn gwneud ein gorau i wneud gwahaniaeth mewn amseroedd anodd. Bydd y mwyafrif ohonom wedi cael ein dysgu i egluro popeth yr ydym yn ei wneud ac i lawer o bobl mae hyn yn helpu. Ond wrth i ddementia gynyddu, bydd cyfathrebu newid, hyd yn oed yn y camau cynnar. Efallai bydd pobl yn ei chael hyn anodd i ddiall y gair llafar, a byddant yn dibynnu mwy ar eich cyfathrebu dieiriau. Gall neges ei yn pwysig fynd ar goll ymhlith y sgwrsio. Felly, siaradwch llai, byddwch yn glir a defnyddiwch eich geiriau yn ddoeth. Wrth i eiriau ddod yn llai pwysig, mae cyfathrebu di eiriau yn dod yn bwysicach. Byddwch yn garedig a dangosach hwn i'r person rydych chi'n gofalu amdanynt. Os ydych chi'n mewn gwisg gwaith, sef PPE, bydd rhai o'ch mynegiant gwyneb yn cael ei guddio, felly bydd y ffordd rydych chi'n dweud pethau'n dod yn bwysicach byth. Bydd pobl yn clywed eich cyfeillgarwch yn hwn eich llais. Bydd pobl yn gweld eich gweithredoedd, felly byddwch yn ystyriol o'r hyn rydych chi'n wneud, a sut rydych chi'n ei wneud. Cymerwch amser gyda'r person pan mae hynny'n bosibl. Mae angen i ni gydnabod fod rhaid i'w nodau'n anodd, a gyfallai bydd y person rydych chi'n ei gefnogi yn ei chael hi'n anodd diall y sefyllfa brythennol. Efallai bydd ofn arnynt. Weithio dydy hi ddim yn helpu i fod yn rhy hapus ac yn llawen trwy'r amser. Meddyliwch am amser pan roedd eich chi'n teimlo'n ymysiynol. Yn ddig, yn drist, neu dan straen neu falle. A yw'n helpu pan fydd rhywun o dych chi'n adnabod yn hapus ac yn wen i gyd? Tyd mae'n gwneud i chi deimlo. Mae angen i ni ddilysu emosiwn yr unigolyn, i gydnabod os ydynt yn ddig, yn drist neu dan straen, a'i gydnabod heb geisio gwella popeth. Yn aml, bydd pobl sy'n byw gyda dementia yn copio gwahanol bethau ar wahanol adegau, felly ewch i'r arfer y gyflwyno chi'n bob tro. A falle bod chi'n gwybod eich bod wedi siarad ar person nifer o weithiau yn ystod yr ychydig oriau diwethaf, ond iddyn nhw bydd y teimlo fel y tro cyntaf. Gofynnwch eich hun os ydyn nhw'n cofio chi. Defnyddiwch enw dywysol yr unigolyn. Mr. Knight, James, Jim. Ceisiwch os goi defnyddio termau o hoffter, er enghlaeft cariad. Peidiwch â chymryd yn ganu tawel bod hwn yn iawn. Ydych chi erioed wedi bod mewn rhywle a'ch chyfarch nad yw allai? ac mae'n rhywun nad ydych yn ei adnabod yn defnyddio term o hoffter. Sut mae'n gwneud i chi teimlo? Nid yw pawb yn ei hoffi. A pheidiwch byth trin pobl gyda dementia fel plant, trwy ddefnyddio termau fel merch dda a bachgen dda. A fydd eich chi'n hoffi hwn? Meddyliwch am eich safle. Nid ydym am edrych dros bobl nac ymyrryd yn ei lle personol. Ewch chi lawr i'w lefel yn unol a'i golwg. Gyda'r arweiniad ynghylch pethau cymdeithasol, Efallai bydd angen i ni alw enw a gwneud ystum i'r unigolyn trwy godi'ch llaw i gael ei sylw, a pheidiwch ag ynghofio cyflwyno eich hun. Efallai e bydd eich rôl gwaith yn golygu eich bod angen mynd yn llawer ag yn gosach. Sicrhewch fod yr unigolyn wedi cydnabod bod chi yna, cyn i chi symud i'w lle personol. Byddwch yn garedig, byddwch yn ddyno. Sgwrsiwch cyn i chi fynd ymlaen i wneud yr hyn sydd angen i wneud. Cymerwch amser gyda'r person. Defnyddiwch ystumiau fel rhan o'ch cyfathrebu dieiriau i gefnogi'ch geiriau. 
Bydd eich estimiau hyd yn oed yn bwysicach os yw'ch gwyneb wedi ei guddio gan eich mwgwd. Rhowch ddewisiadau go iawn i bobl trwy ddangos y gwrthrych yn hytrach na dim ond dweud y gair, er enghraifft, paned a dangos y cwpan. Ydych chi erioed wedi bod i wlad tramor ac wedi gorfod archebu o fwydlen? Beth ydych chi ddim wneud? Edrych chi weld beth mae pobl eraill yn fwyta a phwyntio? Mae'n help os gallwch chi bwyntio. Efallai yn y bwyti, byddech chi'n edrych ar lun. Sut fyddech chi'n teimlo os na fydd yr un o'r rhain yn opsiwn? Sut fyddech chi'n gwneud dewis? Felly os na allwch ddangos y gwrthrych, oes modd dangos llun o leiaf. Nodwch fod ystod y wybodaeth o amgylch coronavirus ar gael i gefnogi gofal. Checiwch ddwywaith fod y person wedi deall beth rydych chi'n bwriadu i wneud cyn i chi ddechrau a bod gennych ganiatad yn gyntaf. Sut ydych chi wedi egluro beth rydych chi ar fin i wneud? A fi'r person yn deall chi? Weithiau'n dyn i ddim yn tywyddoli pa mor gymledd yw'r hyn rydyn ni'n gofyn gan person. Oherwydd rydyn ni'n deall beth mae'r tasg yn ei olygu. Gall fod yn ddefnyddio torri'r weithgaredd yn gamau, a gwneud y peth cyntaf yn gyntaf. Peth awn ni'n gofyn i chi ymolchi, byddech chi'n gwybod beth i'w wneud ac ymhaf drefn. Ni fyddai angen i chi feddwl amdano, byddech chi'n ei wneud. I rhyw yn o dementia, efallai bydd angen help cam wrth gam ar nint. Felly, mae angen torri'r cyfarwydd les mewn bryd i chi ymolchi, yn gamau bach, fel y bydd les yn gallu deall a dilyn o'r cychwyn cyntaf. Yn y sefyllfa hwn, y cam cyntaf yw gofyn i les bwyso ymlaen i baratoi i sefyll i gerdded i'r ystafell ymolchi. Yna, gallwch chi ddangos iddo beth i'w wneud nesaf, gan ddefnyddio sgiliau cyfathrebu dieriau. Dangoswch i les o wlanen, dangoswch sut i olchi ei wyneb ac mae'n bosib iawn y bydd yn gallu copio chi. Gofynnwch chi chi'n beth fyddai orau gennych chi. Rhywun yn eich golchi, neu rhywun yn eich helpu chi i olchi eich hun. Felly, rydyn ni wedi siarad am bwysigrwydd cyfathrebu dieiriau. Wrth gwrs, byddwn dal i ddefnyddio geiriau. Ond mae ailadrodd, defnyddiwch eich geiriau yn ddoeth. Meddyliwch am yr hyn rydych chi'n ceisio ddweud, a meddyliwch am y ffordd orau i'w ddweud e. Cadwch chi'n glir. Ceisiwch beidio â rhoi pobl yn y fan ar lle trwy ofyn cwestiynau iddynt na allan dweud hateb. Ceisiwch os goi cwestiynau sy'n dechrau gyda phwy, pryd, beth neu ble. Yn lle hynny, ceisiwch rhoi clywiau i bobl. Meddyliwch am y sefyllfa bresennol. Efallai bod rhywun yn yr ysbyty ac nid ydyn nhw'n siŵr pam. Yn hytrach na sgwrs yn cychwyn, ydych chi'n gwybod be ydych chi, neu pa mwy ti yma, neu beth yw eich symptomau, ceisiwch rhoi clywiau ac awgrymiadau. Fel hyn, byddwch chi'n annog rhywun i ddweud wrth eich chi amdano. Er enghraifft, rydych chi yn yr ysbyty, mae peswch cas gynnych chi, rydw i yma i helpu. Dwedwch wrth eich sut rydych chi'n teimlo. Gwrandewch yn y falus iawn ar beth am yr person yn ei ddweud i chi, y geiriau maen nhw'n defnyddio a'u cyfathrebu dieiriau. Pan fyddwch yn gwrando'n y falus, efallai y cewch teimlad o'r hyn am yr person yn ceisio ei ddweud trwy nodi ychydig o eiriau allweddol, ailadroddwch y geiriau allweddol yn ôl. Ond os yw rhywun yn teimlo'n rhoi stredig, cydnabyddwch hynny. Weithio fydd pobl disgrifio'r gael maen nhw'n trio dweud, Er enghraifft, rydych chi'n ei wisgo ar eich gardd hwn ac mae'n dangos yr amser. Os ydych chi'n gwybod y gair, gallwch ddweud wrth hynt, rwy ti eisiau dy ori awr, a dangos trwy cyffwrdd â'ch gardd hwn ar yr un pryd. Pan fydd pobl yn chael hi'n anodd i ddod hyd i'r geiriau, efallai na fyddant yn gallu mynegu hyn yn y rhygl, ac yn gwneud y teimlad i'n amlwg trwy'r rhegi. Ceisiwch beidiwch â chael sioc, a peidiwch â'i gymryd yn bersonol, Gad lonydd iddo, neu byddwch chi a'r person yn teimlo mwy o straen, bydd hwn ddim yn dda i'r un ohonoch. Waith bwysig arall i chi am ddymensia. Bydd pobl yn profi llu o wahanol symptomau yn dibynnu ar y math o ddymensia, sut y mae ddymensia yn dod yn ei blaen a'u personoliau. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod am nam ar y cof, ond symptom arall sy'n cael effaith sylweddol ar un egolig am ddymensia, ac sy'n aml yn cael ei amnybyddu, yw'r newid yn ein golwg. 
Oherwydd y newid yn y maes gweledol, mae'r hyn yn gallu person ei weld yn gyfyngedig, ac ni fyddant yn gweld y darlun cyfan. Efallai fydd pobl sy'n byw gyda dementia ddim yn gweld yr hyn rydych chi am iddyn nhw ei weld. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn sefyll neu'n eistedd o flaen ac ychydig i ochr y person. Gall yn dweud i ni eich gweld chi ac ymateb i chi. Cec i'w chefyd a gall bobl clywed chi. Ydyn nhw'n gwisgo cymhorthion clyw ac ati. Ceisiwch sicrhau nad ydych chi'n ymddangos yn sydyn i'r unigolyn, gan ei fod nhw'n debygol o gael sioc. Efallai y bydd chi'n anodd ar chi'r unigolyn a dementia, weld yr hyn rydych chi'n ei wneud a'r hyn rydych chi'n ceisio gyfathrebu, yn enwedig os yw rhywfaint o hynny'n gydd y tu ôl i fod gwd. Rydyn ni'n ôl i sut rydyn ni'n dweud pethau. Yn yr un modd a gywydd rhywun yn gwybod eich bod yn gyfeillgar gan dôn eich llais, Efallai byddant hefyd yn gwybod eich bod dan straen, yn fynedig, yn ein trwystredig, ond heb ddiall y rheswm pam. Gwnewch eich gorau i reoli eich emosiwn eich hun. Os ydych chi'n teimlo'n trwystredig, ac mae'n ddiog y gwneud hynny, cerddwch chi ffwrdd. Efallai gallwch gyfnewid gydag aelod arall o staff os ydych hynny'n bosib. Byddwch yn amenedgar, cymrwch eich amser. Os nad yw pethau'n dilyn y cynllun, meddyliwch amdano am funud, a rhwch gynnig arall arni. Mae emosiwn yn rhedeg yn uchel i bob un ohonom yr hyn o bryd. Rydym i gyd yn ceisio gwneud un gorau am hambanag ffordd y gallwm. Diolch am eich amser yn gwyddo'r fideo hon, ac am bopeth rydych chi'n ei wneud i ddangos eich bod yn gofalu.